，沿河大道，龙王庙。朋友们，大家好！我们现在在武汉的长江边不知道大家之前在书本或者是在日常生活中都听过没？叫做什么“大水冲了龙王庙，一家人不识一家人”啊！现在咱们所处的位置就是地地道道的所说的这个龙王庙所处的一个位置，然后就是武汉的长江与汉江的一个交汇处。这边就是汉江，前方就是长江啊！咱们现在已经进到。龙王庙这个里面了，看一进来都有一块这个石碑，上面写着“江汉朝宗”，然后“两江水府和三镇福地”，然后下面就非常奇特的一个造型，整个石碑下面压的一个是一个龙的头，然后乌龟的身子啊，大家可以看一下，这边是乌龟的身子，不知道这是一个。什么样的一个寓意啊？可能就是龙生九子，各有不同吧。这也是对大自然的一个表述，或者说大自然的一个敬畏。我们今天来到这个龙王庙这个位置，准备带大家看一下武汉的长江与汉江的交汇处，大自然的一个鬼斧神工和奇观啊。可能很多人第一是在书本上听过龙王庙，第二应该在书本上学的最多的就是泾渭分明嘛。然后在这个位置刚好可以看到，然后大自然形成的一个泾渭分明。然后两江交汇却水不交融的一个奇观啊！前方的这个位置就是武汉的一个南岸嘴，也是长江跟汉江，然后天然冲刷出来的一个绿洲。上面呢还没完全没做开发啊，跟上海的陆家嘴，包括重庆的一个朝天门是基本上是异曲同工、特别相似的地方。但是呢，上海的陆家嘴现在已经成为金融中心。然后重庆的朝天门呢，已经开成来福士广场了，做了一个商业开发。但是武汉这一块，你看这么黄金，这么这个这么一个宝地，现在还是留白啊，几十年没有开发，不知道以后会做什么样的一个规划。大家可以看一下，整个水位击退之后呢，整个的汉江江面还有蛮多的石块啊。一层一层的一个台阶，整个都裸露了出来。看一下刚才咱们拍的这个船头的这个壮士，他就站到船头，他也不累吗？他万一体力撑不住，揪一下掉进去怎么办呢？这是专业人士啊，大家普通人请勿模仿。然后这边还有人跑到汉江里面洗脚还是什么？这爹爹跑,跑到汉江里面洗脚还是干嘛？咱们也搞不明白这些人啊。看一下这边，两个货轮，一个大货轮，万吨巨轮，一个千吨巨轮，然后擦肩而过啊，然后自己行驶自己的水道。这跟陆地上还是蛮还是一样的啊，有自己的一个一个一个一个道路，自己的一个水道，也不会出现什么交通拥堵或者是相撞什么的。这边就是立的龙王庙的一个石碑，这个龙王庙设立的时间应该也是蛮早的，将近六百多年嘛，在明朝年间、洪武年间应该都是设立的啊，也是非常有历史传承的一个位置。这边看一下，这边的雕刻的一个石雕，这是非常具有。象征意义的，下去看一下吧。反正现在整个的长江水已经积退了几十米。原来这个位置台阶上汛期的时候，这全部都是水。这个位置，这这这这一排全是测水位的柱子啊。这边一个，然后这边一个，然后这一排有五六个，然后最高那个位置那个。之前呢，我们小时候就一直听武汉的一些老人、爹爹、婆婆说嘛，在武汉的长江与汉江的交汇处，有一条蟒蛇在整个江面上穿梭。我们今天就下到这个江边，带大家一看究竟到底是怎么回事啊！因为咱们现在镜头的正下方这边就是汉江嘛，相对来说比较轻盈剔透啊，然后比较清澈见底。前方的那个长江嘛，因为是经流经那个黄土高原，然后杂质比较多，水质比较浑浊，所以说就看起来比较浑浊一点啊。然后整个的，包括你看一下这两江交交汇的一个江面，虽然说交汇，但是水乳不交融。在整个的江面交汇处，大家可以看到吗？一条长长的长条长线，有真的是有如一条蟒蛇在整个江面穿梭，真的是大自然的鬼斧神工，蔚为壮观啊！但是呢，也并不是老人口中所说的蟒蛇。他们之所以把它形容成蟒蛇，可能就是对大自然的一个敬畏，对这种奇观的一个赞叹吧。包括，然后正前方，然后横跨在长江上面的万里长江第一桥，然后也是我国第一个公铁两用的大桥啊，长江大桥。大家可以看到吗？可能今天武汉有点霾啊，这几天武汉的天气一直有点霾，不知道什么原因。然后包括两江四岸的风景，包括那些高楼了什么呢？可能都在霾中看的不是那么清啊！哇塞，整个的这个长江里面怎么会有这么多草啊？这是水草还是什么？看，整个的在长江江面上漂泊呢。这是从哪儿飘过来的呀？
看一下，这就是咱们刚才提到的一块三，可以在武汉坐这种大轮船、游轮啊。一块三，全国应该是其他城市都是看不到了，只有在武汉，一块三就可以游览两江四岸啊，真的是太划算了。大家来到武汉一定要体验一下，这个速度还是蛮快的。刚才还说长江上面的船少了，这一辆接着一辆啊，看，这都是全都是游轮，这边又迎来一个。这个应该是豪华游轮，这个估计都比较贵了。还有这边，哇，这个速度也好快啊！哎呀，哦，这边还有一个大货轮，在近距离的感受，这轰鸣声好大呀！这速度好快，这个这个三层的呀。看这边的大货轮，这擦肩而过。看一下，大冬天这么冷的天，还真的有爹爹在长江里面横渡呀，激流勇上，那真的是勇士呀！哇塞，厉害厉害！